你这个荧幕老大，你是干嘛的？啊？爸爸。你知道我在骂你啊？啊啊，穿好穿好。今天起来的早啊。是啊，昨天送他去学校的时候没上厕所吗？上过厕所的呀。他鼻涕又又赶过来自己脱裤子，我说干嘛？怪不得尿裤子。昨天。又尿裤子了。今今今今年的话，在学校里游过几次？今年，像就第一次一样的。就就这一次的。嗯，第一次。我还以为他没上厕所去。上过，上过，每天都逼着他上了一次厕所再去。嗯，那他在家里的话，今年有没有过？在家里真的没，都还好。奇怪了，完他就在学校里面，他不会家里这么表示这么清楚啊。是啊，就是在学在学校里面就不会去说。哎，你什么时候在学校里也学会表示啊？啊，你别光在家里表示啊。在学校里面，宝宝，你要跟老师讲，嗯嗯嗯嗯。像、嗯嗯、你在他在家里能嗯嗯嗯的很明显的呀。而且而且手会指着那个方向。是啊，他在家里面，比如说在学校里面，可能是老师也没有那么熟悉嘛。他只要有小朋友在的话，他的心就比较散，他就压根就不不会去表示这个东西。在家里是这么安静的环境，他才会去这么容易表示。在外面他也会呀、啊，在外面有时候我带着他到博物馆，他要上厕所，他也会跟我讲啊，就是这些。那是因为没有小朋友跟他一起陪玩，知道吧？有玩的时候，他还是不会去上，就是人憋着肚的人。对了，你你昨天他尿裤子，你为什么还给他穿这个衣服？昨天给的我就跟他换了这一条，我就搓了一下屁股尿裤子的地方。你不怎么洗一下了？你怎么洗一下？今天他这一条衣服，这是本来就是昨天穿的，穿了两天，两三天这个样子。你你倒换这尿裤子，你还还给他这样穿呢？<笑>我我我怎么搞的？尿裤子，我是跟他搓了一下这尿裤子的地方，我说。不一起洗是吧？你扒了我干什么？真是的，你给他洗一下也不那个的。洗了，我觉得。你就洗在那个位置有什么用？这昨天穿的裤子，我天天去换呢、啊。又不是说让你天天换，那那这个是脏了才要换的呀。洗了，我是洗了一下屁股了，给脱了。你真省事啊！依<笑>依<笑>现在在学校最大的两个障碍，第一就是到现在目前为止还找不到教室门。现在每天虽然把他送进去，他也知道往那个方向走，但是他们的教室都在二楼。我也问过老师，我说靠他自己能不能单独找到教室门，这还是要靠其他人接他去教室里面。有的时候没有及时接到他的时候，他会在其他教室门口晃来晃去。找教室门这一个点对他来说，就是好不容易能养成的习惯，隔一年就要换一个教室。如果不换教室的话，一直就在一个教室的话，可能还是能找到的。就是每一年刚刚习惯的这个教室，啊、哦，到了第二年又上升一级了，所以可能这就是他找不到教室的原因了，是不是啊？啊？但是学校的厕所是在同一个位置不会变的呀，啊，其实就是上厕所，真的是一个比较头痛的问题。你说他在家里，他能很好的表示，真的能很好的表示，在学校怎么就不会？如果有一点在学校里能给他手机的话，我估计他去厕所的概率也会高。但是学校里没有手机看，唯一能考虑的原因就是什么呢？因为学校里小朋友多，他在小朋友多的情况下，他确实一点都不会表示。你看我们自己带他去外面，只要有人一跟他一起玩的时候，他就从来不会说表示要去上厕所，就会一直憋住，然后憋了以后回到家以后，他就会跟急死了一样要偷哭。你这个你这个荧幕老大你是干嘛的？嗯、啊，爸爸，你知道我在骂你啊？你这个脑袋要快点开窍，知道吗？